ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വെൽഡർ ട്രേഡുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സെയിം പോസ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല സെയിം ട്രേഡിൽ നടന്ന വെൽഡർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഷനും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളിതിൽ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് പോകുന്നത് സോ സമയം കളയാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൈൽ സോൾഡറിംഗ് വാട്ട് ആക്ഷൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ സോൾഡർ സോൾഡറിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷനാണ് സോൾഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് എ പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് സീം വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾഡ് ആണ് ഗോൾഡ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നും ഗ്ലാസ് മൈക്ക വുഡ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പ് വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടൈപ്പ് എക്സിംഗ്യൂഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ഒ ടു എക്സിംഗ്യൂഷർ ഓപ്ഷൻ ബി ദ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ ആംബിയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബിയർ ദ ഡിപ്രഷൻ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ വെൽഡ് ഈസ് നെയ്മഡാസ് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വെൽഡ് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്രാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അൺഫിൽഡ് എൻഡ് ഓഫ് എ വെൽഡ് എന്ന് പറയും വെൽഡിങ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വെൽഡ് ക്രാറ്റർ എന്ന് പറയും ഓപ്ഷൻ ബി ദ സെമി സർക്കുലർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദ വെൽഡ് ഹെഡ് ആർ കോൾഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഫോമഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് വെൽഡ് റൂട്ട് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ വെൽഡ് സ്ലോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് ആർക്ക് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫേഡ് ആർക്ക് പ്രോസസ്സ് ആർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടും പ്ലാസ്മ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അല്ലേ പ്ലാസ്മ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് ആർക്ക് പ്രോസസ്സും നോൺ ട്രാൻസ്ഫേഡ് ആർക്ക് പ്രോസസ്സും സോ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാസ്മ ഇൻ ഡാഷ് പൊസിഷൻ ദ പൈപ്പ് ഇൻ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഇംഗ്ലൻഡ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വെൽഡിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഇൻ വേരിയസ് പൊസിഷൻസ് പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൽ പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതവണയായിട്ട് പല വെൽഡിംഗ് എക്സാമുകളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇതുപോലെ ഈ പൊസിഷൻ പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് വൺ ജി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനും ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനും അതുപോലെ ഫൈവ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനുമാണ് എന്നിട്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ജി ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അത് ടു ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹൈറ്റ് എന്നായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഫാരൻ ഹൈറ്റ് ആണത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു ഫൈനൽ ആൻസറിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ലോക്ക് കറണ്ട് കറണ്ട് കുറവാണ് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറവ് അതായത് എത്രത്തോളം ആഴത്തിലേക്ക് അത് വെൽഡ് പോവില്ല പെനിട്രേഷൻ കുറവ് സോ ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ലോക്ക് കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൗൺ ഹാൻഡ് വെൽഡാണ് ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കോട്ടിംഗ് ഓൺ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിപ്പിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ആസെറ്റ് ലീൻ ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ഇൻ ബൈ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ സോക്കർ ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവർ നൈറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ആസെറ്റ് ലീൻ ദ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രൗൺ കളർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റാണ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽഡിനെ നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അതിനെ ഡീഫോം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കൾ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കി മൂന്നാണ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് നിക്ക് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ബി കലോറിയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ജൂള് പറയാറുണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജൂള് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ബി ടു ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കലോറിയാണ് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് മോർ റൂട്ട് ഓപ്പണിംഗ് വൈഡർ ഗ്രൂവ് ആംഗിൾ ആൻഡ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ടാക്കുവൽസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർ ലൈറ്റ് ഹാമറിങ് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ വെൽഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റോഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്ഷൻ സി പീനിങ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു വെൽഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആ ഒരു വെൽഡ് മെറ്റലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാമർ ബുൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഷോർട്ട് പീനിങ് എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെറിയ തട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പീനിങ് ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ ലൈറ്റ് ഹാമറിങ് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു മെറ്റലിൽ നമ്മൾ ഹാമറിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ചെറിയ ഷോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് പീനിങ് എന്ന് തന്നെ പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പീനിങ് എന്ന് പറയും ദ തേർഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻ ദ പ്യൂരിഫയർ ഈസ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിൽട്ടർ വോളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പ്യൂരിഫയറിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള അസെറ്റിലെയും പ്യൂരിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ചോദ്യംസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ സെക് പ്യൂരിഫയിങ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പ്യൂമിസ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഫിൽട്ടർ വോൾ തേർഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അലോ എക്സറൈസ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ലെഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേപോലെ തന്നെ വെൽഡിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സറൈസ് പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അത്രയും ഹാർഡ് ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽ ലെഡ് ആണ് വിച്ച് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഹെൽപ്പ് റിട്ടേണിംഗ് ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ ജോയിൻറ്റ് ഇൻ ഓവർ ഹെഡ് വെൽഡിംഗ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു വെൽഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സർക്കുലർ ജോബ് ദ വെൽഡിംഗ് ബ്ലോ പൈപ്പ് നോസിൽ സൈസ് ഫോർ വെൽഡിംഗ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻ ഈ ഒരു ബ്ലോ പൈപ്പ് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ
വിങ് കോമ്പോസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വെൽഡിങ് എക്സാം വെൽഡിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിങ് കോമ്പോസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിങ് വിത്ത് ദ വെൽഡ് ലൈൻ ഈസ് ഓപ്ഷനെ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടിപ്പ് കളർ ഫോർ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് തോറിയം ആഡഡ് ടു ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് രണ്ട് ശതമാനം തോറിയം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി റെഡ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെ തോറിയമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ടിപ്പിൻ്റെ കളർ തോന്നുന്നത് റെഡ് കളറായിരിക്കും നോർമലി ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തോറിയേറ്റഡ് ടാങ്ക്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുക തോറിയേറ്റഡ് ടാങ്ക്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ വെൽഡ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വെൽഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ വെൽഡിനുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ കളർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർ ടങ്ഷനാണ് പ്യുർ ടങ്ഷൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡിൻ്റെ തോറിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിർക്കോണിയോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രേ റെയർ എടുത്ത് ഓക്സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രേ ടിപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ സീറിയം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ ഗോൾഡ് ലെന്താനം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ കളർ മാറും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി റെഡ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് വരെ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ തോറിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് തോറി എന്നാൽ തോറിയേറ്റ ടങ്ക്സ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ കോമൺലി ഇതിനെ പേര് പറയുക വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് കട്ടിങ് ഒരു ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ നോർമലി എത്ര അതായത് ഒരു എത്ര വിട്ടത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എൻ്റെ കെർഫ് എന്ന് പറയും കെ ഇ ആർ എഫ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് തന്നെ വിട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ കട്ടിങ് പ്രോസസ് ഓപ്ഷൻ സി കെർഫ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നോർമലൈസിങ് ആണ് അതായത് നോർമലൈസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ഡക്ലിറ്റി ടഫ്നെസ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നോർമലൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി നോർമലൈസിങ് സീം വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എ നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് റിക്വേഴ്സ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ജോയിൻ ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി റേഡിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ എക്യൂപ്ഡ് വിത്ത് കണ്ടൻസേജ് സോ ആസ് ടു ഓപ്ഷൻ ഡി പവർ ഫാക്ടർ ഇൻ ഗ്യാസ് കട്ട് പ്ലേറ്റ് ദ കട്ട് ഷോസ് ഗ്രൂസ് ആൻഡ് ഹാസ് എ ഡീപ്പ് ട്രാക്ക് ലൈൻസ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ ടിപ്പ് ടു ക്ലോസ് ടു ദ കട്ട് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ ആൻഡ് ദർ അലോയ്സ് ആൻ അലോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രേസിങ് പ്രോസസ്സ് ബ്രേസിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെൽട്ടർ ആണ് ലെഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലോയ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെൽട്ടർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പെൽട്ടർ ദ ടിപ്പ് ആംഗിൾ ഓഫ് സെൻ്റർ പഞ്ച് സെൻ്റർ പഞ്ചിൻ്റെ ടിപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് പ്രിക് പഞ്ച് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഡോട്ട് പഞ്ച് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും സെൻ്റർ പഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഗ്
വന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വന്ന അസെറ്റ് ലീൻ ഓപ്ഷൻ എ സി ടു എച്ച് ടു അസെറ്റ് ലീൻ പോലുള്ള ഫ്ലൈവബിൾ ലിക്വിഡ്സ് നിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോർമലി ത്രെഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ പോലുള്ള ഗ്യാസൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈവബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൈവബിൾ ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ഫ്ലോയബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസെറ്റ് ലൈനും പ്രൊപ്പ് ഇനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്സിജൻ പോലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രാൻഡുലാർ ഫ്ലെക്സ് ആൻഡ് ബെയർ വയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി എസ് എ ഡബ്ല്യു ലൈക് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോസ് ബാക്ക് ഫയർ ഇൻ ഓക്സി അസെറ്റ് ലൈൻ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ നോസ് റൈസ് ഓവർ ഹീറ്റഡ് എ ഡബ്ല്യു എസ് കോഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലെറ്റർ ഇ ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് കോട്ടിംഗ് ഗ്രേ കാസ്റ്റേൺ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ക്യാൻ വെൽഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയും ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ സബ്മേജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് നേരത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഗ്രാൻഡുലാർ ഫ്ലെക്സ് ഫയർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്കെയിൽ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ഉള്ളൊരു സ്കെയിലാണ് നമ്മുടെ ഫയർ ആൻഡ് സോറി ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ സ്കെയിലും കെൽവിൻ സ്കെയിലൊക്കെ എന്ന് നൂറ് ഡിവിഷൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫയർ ആൻഡ് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് മുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വരെ മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ നൂറ് കണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഷ്യസിൻ്റെയും കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ഡീക്വൽ നൂറ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദ ആർക്ക് ലെങ് ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്ക് ലെങ് ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മീഡിയം ആർക്ക് ലെങ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഗ്യാസ് ടു എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് വിത്ത് പ്രഷർ റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സി അസെറ്റ് ലൈൻ ഫ്ലെയിം ഈസ് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹോട്ടസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സി അസെറ്റ് ലൈൻ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ദ നോസൽ സൈസ് ഓഫ് ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫോർ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ തെക്നസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഈ ഒരു ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ നോസിലിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ഇൻ ഹൈ പ്രഷർ ഓക്സി അസെറ്റ് ലൈൻ പ്ലാന്റ് ദ മാക്സിമം പ്രഷർ ഓഫ് അസെറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് വൺ വോളിയം ഓഫ് അസെറ്റ് ലീൻ റിക്വയേഴ്സ് ഡാഷ് വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ദ ഹീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോഡ് സൈഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ബൈ ത്രീ This metal transfer method is not used in MIG or MAG welding process. Option B, Rippled Transfer. This
എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂട്ടത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സിമ്പിൾ മെഷീനീസ് ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെ വിച്ച് മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി സോറി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡക്ലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വയറായിട്ടൊരു മെറ്റലിനെ വലിച്ച് നീട്ടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന ഡക്ലിറ്റി എന്നാണ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ഓൾ സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് എം എം ടു ഡാഷ് എം എം ഒരു ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലി ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ് ദ ഒബ്ജെക്ട് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടനിലായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്സർവറിനും പ്ലെയിനിനും ഇടലായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ് ദ പ്ലെയിൻ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ തേർഡ് ആംഗിൾ പൊസിഷനിൽ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് ഒബ്സർവറിനും ഒബ്ജെക്റ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ആംഗിൾ പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് തേർഡ് കോർഡനിലാണെന്നാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് ഒബ്സർവറിനും ഒബ്ജെക്റ്റിനും ഇടയിലായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി സെൻട്രൽ ലൈൻ ലോക്കസ് ലൈൻ ആൻഡ് പിച്ച് സർക്കിൾ ആർ ഡ്രോണാസ് ഓപ്ഷൻ സി ലോങ് ആൻഡ് തിൻ ചെയിൻ ലൈൻസ് നീളം കൂടിയതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലോക്കസ് ലൈൻ പിച്ച് സർക്കിളൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് The form of welded joint is specified by means of a symbol. Its location is indicated by. One welded joint in the location we specify an arrow and a reference. I have a figure just to go and say that. One arrow is a reference line. That is the plane we have denoted. To prevent leakage through a riveted joint, the plates are firmly forced together by chalking and fullering. Option A. It is a temporary fastening. Thandirikin the uttathil temporary fastening yaya to lathu nut and bolt aana. That is why we have to do the riveting, soldering, bracing and then permanent fastening. That is why we have to do the joint and deform jaya to do the nut and bolt aana. That is why we have to do the nut and bolt. So, temporary fastening is option B, nut and bolt. Dash is not an inert gas used in mag welding. Gas metal arc welding is used in the gas metal arc welding. സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രാസ് ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ദ ഓപ്പറേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ ലെയർ ഓഫ് ഹാർഡ് മെറ്റൽ ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് ബേസ് മെറ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് സർഫസ് ഹാവിങ് ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്രേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാർഡ് ഫേസിംഗ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ ഈസ് ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി നോർമലി ബുക്സിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻസ് ഡി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഡിഫക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ബൈ വിഷ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് വിഷ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ വഴി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ വെൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ മിസ് അലൈ ഒരു രണ്ട് പാർട്സ് തമ്മിൽ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ റോഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഇന്നർ ലെഡ് സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ണു വിഷ്വൽ എക്സ്പെക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഹസാഡസ് ടു ടെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്റേ ടെസ്റ്റ് What is the size of gas nozzle used for 6 mm diameter tungsten in TIG welding process? Option A, 10. What does the letter K indicate in the electrode coating EB5426H1KX? This is the letter K. K is the letter K. Option A, iron powder electrode with 130 to 114 and recovery. This is the letter K. ഐൺ പൗഡർ ഇലക്ട്രോഡ് വിത്ത് വൺ തേർട്ടി ടു വൺ
resistance welding machine is used to join pipe sections end to end option b but in mig or mag welding filler wire is used when the filler wire is copper coated option d to prevent rust ee or question appo namaku oru vaada grammatical mistakes kaana parayanga oru thavana ok vaichu cheyumbodhu question mistake undo nokka nokka thonna reethiyulla oru vaada mistakes ee or question appo namaku kaana oru vaada question namaku ee or problem repeat cheyunnundu എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ് വെൽഡിങ്ങിലെ ഫില്ലർ വയർ കോപ്പർ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ദ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഈസ് സോക്ക്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ജനറേറ്റഡ് അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ ബി സിൽവർ നൈറ്റഡ് ഈ സെയിം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഈ ഒരു റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോണ്ടാക്ട് ട്യൂബ് ആൻഡ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡിൻ ജി എം എ ഡബ്ല്യു പ്രോസസ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റിക